Hello my dear learners, Assalamu alaikum. In this tutorial, I am going to discuss multiple choice question that means MCQ based on the HCC English first paper textbook unit 2 lesson theory. Ask a lesson theory, passage shuru hoye se, art is generally understood as an expression of human imagination. Ekhan thi ke shuru kore, ekhan eshe shesh hoye se, in fascinating and insightful ways. A porzonto, passisti, a truporez a multiple choice question guluhoi, amra shegulo, shomadhan korbo. Tahole, kothanabarye, shorashi damra, solezasi prosne. Question number one, pattern A. Question number A. The word sculpture mentioned in the passage does not refer to dash. A passage ulekito, sculpture, shabduti, kuntake buzhaina. Buzazase prosnonoshare, sati uturamode, tinti uturi thagbe, zeta dara, sculpture, buzhanozai. Shudu, actor shabdu thagbe, bautur thagbe, zeta dara, sculpture, buzhanozaina. Shetake kuziber kortabe, bong sheti hobe, shoti kutur. Tahole deki, amra portumizene, sculpture maniki. Sculpture hose, pashkorjo. Tale deki, eta shate, kuntar meaning, milkai, zeta milkaina, sheti hobe, shoti kutur. Figarin. Figarin hoche sculpture. Ota bashkodzo. Eki ortho. Et a synonym, tarmani, prosnonushare, et a utur hovena. Istasu. Istasu sculpture. Equitape. Bashkodzo. Bamuti. Egolo tarmani hoche. Et a synonym. A prosnonushare, et a shotikutu noe. Istasuet. Istasuet. Istasu. By sculpture. When bashkodzo, muti. Equitape. Edo synonym. तार माने 1, 2, 3 एक तीन टेही हो से इसका अपसर एर सिनोनीम आर सिनोनीम किन्तो चाओ है नाई एकोन लास्ट एट्टा की रोए से निन कम पूप निन कम पूप हो से हादाराम बब्बो कशो का तार माने एट शते इसका अपसर एर और थिर कोन मिल नेई और थात इसका अपसर Spectacular mentioned in the passage is dash. A passage ulekito spectacular shabdutir antonym ki. Akonamra portome zene ne spectacular maniki. Spectacular hose dristinondon. Otwa akorshino, bachomotkar, a orte babar korahoi. Valedeki, amazing. Amazing are spectacular, akyorto. Impressive. Impressive, mani montru mugdukor, otwa mono mugdukor. It is a spectacular synonym. It is a Outstanding. Outstanding is excellent. It is a spectacular synonym. It is a synonym. It is a synonym. It is a synonym. Humdrum. Humdrum is boring. It is disgusting. It is a humdrum. It is a synonym. 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 It is a Antonym was a humdrum. Eti hobe shoti kutur. Number C. Jainul had earned all India fame for his famine cases when he was dash years old. Jainul boy zakon dash was her silo. Tokon durbi kerupere ze drawing korisilen tini. Shedazino all India tini. Shunam kuria silen. Ekon amra pesas thik ashole dekhashi. Koto was her boy she a famine rupere. Sobi eke silen. I am going to pass this video. This is the same thing. I am going to pass this video. 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 I am going to pass তাহলে এই 43 সালে তার বয়স কত ছিল সেটা বেরিয়ে যাবে আমরা মাইনাস করলে পরে কত পাই 1943 থেকে 1914 বাদ দিলে 29 বছর পাই তার মানে 29 বছর বয়সে এই দুর্ভিক্ষের উপরে জনে লাভদিন ছবি এঁকেছিলেন আমরা আবার প্রশ্নে ফেরত যাই এখানে দেখি 29 বছর কোথায় আছে এই তিন নম্বরের উত্তরটি আছে এটি কিন্তু কত বছর বয়সে বয়সটা চেয়েছে সাল চাইনি সূত্রাঙ্গ 43 কিন্তু হবে না এটা ভুল করে অনেকে আনসার করে ফেলবে 
ছিয়াত্তর তো না উনিশশো সালে মারা যান তাও উনিশ কথাটাকে বাদ দিয়ে গেছে এটা সালের কথা বলা হয়েছে উনিশশো সালে মারা যান সেটা কিন্তু এখানে চায়নি ২৯ বছর বয়স ছিল এই বয়সটাই চেয়েছে যে জয়নুল আবেদিন যখন দুর্ভিক্ষের উপর ছবি আঁকলেন তখন তার বয়স ছিল কত এই ২৯ বছর এটি হবে সঠিক উত্তর চোদ্দ তো সঠিক হবেই না বাদ এরপরে ডি নাম্বার দেখো দ্য এম অফ আর্ট ইস টু এভোক ফিলিংস অ্যান্ড ইমোশনস দ্যাট আর কনসিডার ড্যাশ আমরা একটু প্যাসেজ ঘুরে দেখে আসি লাইনটা কেমন দেখো দ্য এম অফ আর্ট ইস টু ইভোক ফিলিংস এটা কোথায় আছে আমরা একটু প্যাসেজ ঘুরে দেখে আসি আমরা একটু শুরুতে যাই শুরুতে হয়তো বা থাকতে পারে এইখানে দ্বিতীয় লাইনে আছে দ্য এইম অফ আর্ট ইস টু ইভোক ফিলিংস আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিলিংস জাগানো অর্থাৎ অনুভূতি জাগানো আর কি জাগানো ইমোশনস আবেগ জাগানো দ্যাট আর কনসিডার্ড এস্থেটিক যেটাকে এস্থেটিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এস্থেটিক মানে হচ্ছে চমৎকার বিউটিফুল আমরা আবার কোয়েশনে ফেরত যাই এস্থেটিকের হয়তো বা সিনোনিম এখানে দেয়া থাকতে পারে আর্টিস্টিক আর এস্থেটিক দুটোর মানে হচ্ছে বিউটিফুল সুতরাং এই এস্থেটিকের পরিবর্তে আর্টিস্টিক আছে এটি সঠিক উত্তর কোনো সমস্যা নেই দেখি বাদ বাকিগুলো কেন সঠিক উত্তর না এক্সট্রাটিক এক্সট্রাটিক হচ্ছে আনন্দের বা দিব্য আনন্দ বা চরম আনন্দের এটি কিন্তু আমাদের যে অনুভূতি সেই অনুভূতি সংক্রান্ত একটা ভাবকে বোঝায় এক্সট্রাটিক এটা হবে না মানে দিব্য আনন্দ বা চরম আনন্দ এটা হবে না তারপর আন অ্যাট্রাকটিভ উল্টো অর্থ হয়ে যায় অ্যাট্রাকটিভ হলে হতো তার মানে যেটা বিউটিফুল কিন্তু এখানে আন অ্যাট্রাকটিভ উল্টো হয়ে গেছে সেটা হবেই না আর ডিলাইটফুল ডিলাইটফুল হচ্ছে আনন্দদায়ক এটাও হবে না এই ডিলাইটফুল আর এক্সট্রাটিক প্রায় পাশাপাশি এটা কিন্তু আমাদের মনে এক ধরনের ফিলিংস জাগ্রত করে সেই ফিলিংস সংক্রান্ত ভাবকে প্রকাশ করার জন্য আমরা ডিলাইটফুল এক্সট্রাটিক এই শব্দগুলো ব্যবহার করি আর চোখে যখন কোনো কিছু ভালো লাগে সেই ধরনের ব্যাপারটাকে আমরা বুঝাই হচ্ছে বিউটিফুল আর্টিস্টিক বা অ্যাট্রাকটিভ এই ধরনের শব্দ দিয়ে আমরা বুঝাতে চেষ্টা করি এখানে অ্যাস্থেটিক নেই সুতরাং ওইটার অল্টারনেটিভ শব্দ হচ্ছে আর্টিস্টিক এটি হবে সঠিক উত্তর সেগুলো আজও আমাদের আর্টিস্টদেরকে অর্থাৎ শিল্পীদেরকে ড্যাশ করে কি আকৃষ্ট করে না ডিসগাস্টিং অবস্থা সৃষ্টি করে দেখা যাক আমরা একটু প্যাসেজ থেকে দেখে আসি এই যে এখানে লাইনটা আছে হিজ হিজ বলতে জয়নুল আবেদিনকে বোঝাচ্ছে হিজ ওয়াটার কালার স্কুল পেন্টিং ড্রয়িং ইনস্পায়ার আওয়ার আর্টিস্ট ইভেন্ট টুডে এই ইনস্পায়ার শব্দটি হবে ইনস্পায়ার মানে উদ্বুদ্ধ করা আমরা তাহলে আবার প্রশ্ন ফেরত যাচ্ছি দেখি ইনস্পায়ারের বিকল্প কি দেওয়া থাকতে পারে বা ইনস্পায়ার শব্দটি সরাসরি আছে কিনা এখানে ইনস্পায়ার হওয়ার কথা ঠিক আছে ইনস্পায়ার আওয়ার আর্টিস্ট এখন ইনস্পায়ারিং ভার্বের সাথে আইন যে আছে না এটা তো ভার্ব হওয়ার কথা এখানে জয়নুলস ওয়াটার কালার্স স্কুল পেন্টিংস অ্যান্ড ড্রয়িং এই পর্যন্ত হচ্ছে পুনরাল সাবজেক্ট আর আমরা প্যাসেজে দেখে আসছি সেটা পুলুরাল সাবজেক্ট এভাবেই আছে এরপরে পুলুরাল ভার্ভ হবে অর্থাৎ ইনস্পায়ার হবে এখন আইন যে করার কারণে সেটা ভার্ভ হলো না এটা বাদ ইনস্পায়ার হলে হতো এনকারেজ এনকারেজ আর ইনস্পায়ার করা একই অর্থ তার মানে এটা সঠিক উত্তর আছে কোনো সমস্যা নেই এটা ইনস্পায়ারের অল্টারনেটিভ শব্দ ব্যবহার করা আছে তার মানে দুই নম্বর একটি এনকারেজ এটা সঠিক উত্তর ডিস হার্টেন না হার্টেন হলে হতো ডিস হার্টেন হচ্ছে কালকে হতাশ করা এটা আরো উল্টো অর্থ হয়ে গেল হবে না তারপরে ডিপ্রেস ডিপ্রেস তো হবেই না এটাও হতাশ করা অর্থে বা খারাপ অর্থে এটা হলো না তার মানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এনকারেজ এটি সঠিক উত্তর আমরা একটু এগিয়ে যাই দেখি এক্সট্রা কিছু প্রশ্ন আছে মোর কোয়েশ্চেন নাম্বার এফ আর্ট ইউজুয়ালি ড্যাশ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান ইমাজিনেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ স্কিলস এখানে প্যাসেজে এই কথাটা কি বলা আছে আমরা একটু দেখে আসি এখানে প্রথমেই বলা আছে আর্ট ইজ জেনারেলি জেনারেলি আর ইউজুয়ালি একই অর্থ তাহলে আর্ট ইজ জেনারেলি আন্ডারস্টুড অ্যাজ অ্যান এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান ইমাজিনেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ স্কিলস তাহলে আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি দেখি সেখানে কি বলেছে আর্ট ইজুয়ালি ড্যাশ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান ইমাজিনেশন এখানে কিন্তু এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস রয়েছে আর প্যাসেজে কিন্তু আমরা আবার একটু দেখে আসি ওখানে প্যাসিভ ভয়েস রয়েছে আর্ট ইজ জেনারেলি আন্ডারস্টুড জেনারেলি অ্যাডভার্ব এটা আমরা বাদ দিয়ে দিই হিসাব থেকে বোঝার সুবিধার জন্য তাহলে আর্ট ইজ আন্ডারস্টুড আর্টকে বোঝানো হয় অর্থাৎ আর্ট দ্বারা বোঝানো হয় কি বোঝানো হয় অ্যাজ অ্যান এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান ইমাজিনেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ স্কিলস 
এটা প্যাসিভ ভয়েস আছে কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েস রয়েছে খেয়াল করুন আর্ট ইউজালি এখানে কিন্তু আর ইজ আন্ডারস্টুড দেওয়ার সুযোগ নেই এখানে উত্তর নেই তাহলে এখানে যেভাবে আছে আর্ট বলতে বুঝায় আর্ট ইন্ডিকেটস অথবা আর্ট মিনস অথবা আর্ট রিফার্স টু বা স্টান্স ফর এরকম ভাবে ব্যবহার করতে হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে গেলে তাহলে দেখো এখানে কিভাবে আছে আর্ট ইউজালি রিফার টু রিফার টু হবে না কারণ আর্ট হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে এই ভার্বের সাথে আমাদের প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স হওয়ার কারণে এস বা ইএস হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ উত্তরটা হওয়া উচিত ছিল আর্ট ইউজালি রিফার্স টু রিফার্সের এখানে কিন্তু এস নেই তাহলে এটা বাদ গ্রামাটিক্যালি ভুল আছে তারপর কি আছে মিন না এখানে একই সমস্যা মিনস হলে হতো এখানে এস থাকলে সঠিক উত্তর হতো এটাও বাদ তারপর কি আছে স্টান্স ফর হ্যাঁ স্টান্স ফর কিন্তু সঠিক উত্তর আছে একটা এস যুক্ত আছে স্টান্স ফর অথবা মিনস অথবা রিফার্স টু একই অর্থ কিন্তু এটা গ্রামাটিক্যালি সঠিক আছে এটাই সঠিক উত্তর তারপর কি আছে আন্ডার স্টোর্ট যারা বুঝবে না প্যাসেজ থেকে হুবহু উত্তর করার চেষ্টা করবে তারা কিন্তু ইজ আন্ডার স্টুড যে প্যাসিভ ভয়েস ছিল ইজ বাদ দিয়ে গেছে সেটা কিন্তু তারা খেয়াল করবে না এটা না করে সরাসরি আন্ডার স্টুড ভারটাকে ওই প্যাসেজ থেকে দেখে উত্তর করার চেষ্টা করবে আসলে এটা অর্থ বুঝায় না তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে নাম্বার থ্রি স্টান্স ফর নাম্বার জি দ্য অ্যান্টোনিমাস ওয়ার্ড অফ ইমাজিনেশন মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ইজ ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত ইমাজিনেশন শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে ড্যাশ এই ড্যাশের জায়গায় বিপরীতার্থক শব্দ দিতে হবে এখন আমরা আসি প্রথমে ইমাজিনেশন বলতে আমরা কি বুঝি ইমাজিন হচ্ছে ভার তার মানে কল্পনা করা আর ইমাজিনেশন হচ্ছে নাউন এর মানে হচ্ছে কল্পনা তাহলে দেখি আমরা সঠিক উত্তর কোনটি আছে রিয়ালিটি এস রিয়ালিটি মানে বাস্তবতা আর ইমাজিনেশন হচ্ছে কল্পনা তার মানে এটার উল্টাটা আছে অর্থাৎ অ্যান্টোনিম আছে এটাই সঠিক উত্তর তারপরে দেখি বাদ বাকি গুলোতে কি বলেছে দুই নম্বর আছে ফ্যান্টাসি ফ্যান্টাসি আর ইমাজিনেশন অর্থাৎ ইমাজিনেশনের সিনোনিম হচ্ছে ফ্যান্টাসি এটা হবে না কারণ সিনোনিম সাইনি আইডিয়া এটাও ইমাজিনেশনের সিনোনিম হয়ে গেল এটাও বাদ ফ্যান্সি ফ্যান্সিও কিন্তু ইমাজিনেশনের সিনোনিম হয়ে গেল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমাজিনেশনের সিনোনিম আছে ফ্যান্টাসি আইডিয়া ফ্যান্সি এই তিনটা আর অ্যান্টোনিম আছে এই একটাই অর্থাৎ রিয়ালিটি আর সে এসে অ্যান্টোনিমাস ওয়ার্ড এটাই তাহলে সঠিক উত্তর অর্থাৎ যে নাম্বারের সঠিক উত্তর হচ্ছে নাম্বার ওয়ান রিয়ালিটি নাম্বার এইস দ্য ওয়ার্ড ক্রিয়েটিভ মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ডাজ নট মিন ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত ক্রিয়েটিভ শব্দটি দ্বারা বুঝায় না কোনটি বুঝায় না সেটা খুঁজে বের করতে হবে চারটির মধ্যে তিনটির উত্তর থাকবে সিনোনিম আর একটি ক্রিয়েটিভের সিনোনিম থাকবে না অথবা সেটা ভিন্ন কোনো মিনিং বুঝাবে সেই ভিন্ন মিনিং বুঝানো শব্দটি হচ্ছে সঠিক উত্তর তাহলে আমরা দেখে নেই প্রথমে ক্রিয়েটিভ মানে কি ক্রিয়েট হলো ভার ক্রিয়েটিভ হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ ক্রিয়েটিভ মানে সৃজনশীল ঠিক আছে তাহলে আমরা উত্তরগুলো এবার মিলিয়ে নেই প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্টিভ হচ্ছে উৎপাদনমুখী এটা ক্রিয়েটিভের সিনোনিম তার মানে এটা হলো না কারণ প্রশ্ন অনুসারে শেষে ক্রিয়েটিভ সিনোনিম নয় কোনটি অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ বলতে বুঝায় না কোনটি ডিস্ট্রাকটিভ ইয়েস ক্রিয়েটিভ আর এটার অ্যান্টোনিম হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ দ্বারা ডিস্ট্রাকটিভকে বুঝায় না তাহলে প্রশ্ন অনুসারে এই ডিস্ট্রাকটিভ হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপর কি আছে ইনভেন্টিভ ইনভেন্টিভ হচ্ছে ইনভেন্ট ভার থেকে এসেছে এটা মানে হচ্ছে আবিষ্কারমুখী অথবা আবিষ্কার সংক্রান্ত একই অর্থ ক্রিয়েটিভ সিনোনিম এটাও তারপর কি আছে ইনোভেট থেকে এসছে ইনোভেটিভ ইনোভেট মানে কোনো কিছু নতুন আবিষ্কার করা বা উদ্ভাবন করা তার মানে ইনোভেটিভ নতুন আবিষ্কার মুখী অথবা উদ্ভাবন মুখী অথবা সৃজনশীল তার মানে ক্রিয়েটিভের সিনোনিম আছে প্রোডাক্টিভ ইনভেন্টিভ ইনোভেটিভ এই তিনটি তাহলে ক্রিয়েটিভ বলতে বোঝাচ্ছে না কোনটাকে এই ডিস্ট্রাকটিভকে ক্রিয়েটিভ দ্বারা বোঝাচ্ছে না সুতরাং এটাই প্রশ্ন অনুসারে সঠিক উত্তর নাম্বার এইসে সঠিক উত্তর হচ্ছে দুই নাম্বারটি ডিস্ট্রাকটিভ নাম্বার আই দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ইনসাইটফুল মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ইজ ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত ইনসাইটফুল শব্দটির অ্যান্টোনিম কোনটি সেটা খুঁজে বের করতে হবে এখন আমরা প্রথমে আসি ইনসাইটফুল মানে কি ইনসাইট মানে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি আর ইনসাইটফুল মানে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ইনটুইটিভ ইনটুইটিভ হচ্ছে ইনসাইটফুলের সিনোনিম না এটা চায় না অর্থাৎ সিনোনিম হবে না ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন বা বুদ্ধিমান অর্থাৎ অন্তর্দর্শন বা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এটাও ইনসাইটফুলের সিনোনিম তারপর কি শার্প 
শার্প মানে হচ্ছে ক্ষিপ্র দ্রুত শ্রুট অথবা ইন্টেলিজেন্ট যেটা ইনসাইটফুল এর পাশাপাশি অর্থ এটাও সিনেম হয়ে গেল এটাও হবে না ইম্বেসাইল ইম্বেসাইল হচ্ছে নিনকাম্প মুরুখ বোকা শোকা এরকম তার মানে যেটা ইনসাইটফুল এর অ্যান্টনি অনেকটা কারণ ইনসাইটফুল মানে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আর ইম্বাসাইল হচ্ছে বোকা শোকা হাদারাম বা মূর্খ গাধা এরকম তার মানে ইম্বাসাইল হচ্ছে ইনসাইটফুল এর অ্যান্টনিম এটাই সঠিক উত্তর নাম্বার জে দ্য ওয়ার্ড কমেন্টারি মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ রিফার্স টু ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত কমেন্টারি শব্দটা বলতে বুঝায় কোনটিকে ঠিক আছে আমরা প্রথমে বুঝে নেই কমেন্টারি মানে কি কমেন্ট মানে হচ্ছে মন্তব্য আর কমেন্টারি মানেও কিন্তু মন্তব্য অথবা কোন ভাষ্য এখন দেখি তাহলে এই কমেন্টারি বলতে কাকে বোঝাচ্ছে আর্কেইক আর্কেইক হচ্ছে প্রাচীন অথবা অবসলিট ওল্ড এই যে পরেরটাই আবার অবসলিট আছে লক্ষ্য করো তাহলে আর্কেইক মানে প্রাচীন অথবা পুরাতন অবসলিট মানে প্রাচীন বা পুরাতন এটার সাথে কমেন্টারি হবে না এক নম্বর দুই নম্বর তাহলে বাদ পড়ে গেল অ্যানোটেশন হ্যাঁ কমেন্টারি আর অ্যানোটেশন একই অর্থ অ্যানোটেশন মানে কোনো মন্তব্য ভাষ্য অথবা টিকা এরকম বোঝায় তাহলে এটা সঠিক উত্তর তিন নম্বর এটি ডিসরিগার্ড ডিসরিগার্ড হচ্ছে রিগার্ডের বিপরীত অর্থাৎ অবজ্ঞা করা এটা তো হবেই না এটা বাদ তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এই তিন নম্বর এটি অর্থাৎ অ্যানোটেশন কমেন্টারি মানে অ্যানোটেশন এটি সঠিক উত্তর নাম্বার কে দ্য সিনোনিম অব দ্য ওয়ার্ড রেভেস্ট মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ইজ নট ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত র্যাবেস্ট শব্দটি সিনোনিম নয় কোনটি সেটা চেয়েছে তার মানে প্রশ্ন অনুসারে আমরা বুঝতে পেরেছি নিচের চারটি উত্তরের মধ্যে র্যাবেস্টের সিনোনিম দিয়েই থাকবে তিনটি আর চারটির মধ্যে যেটা সিনোনিম না অর্থাৎ অ্যান্টোনিম অথবা অন্য কোনো মিনিং বুঝাবে সেটাই হবে সঠিক উত্তর আমরা দেখি তাহলে প্রথমে বুঝে নেই র্যাভেস্ট মানে কি র্যাভেস্ট হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত তাহলে দেখি কনস্ট্রাক্টেড কনস্ট্রাক্টেড হচ্ছে র্যাবেস্টের অ্যান্টোনিম প্রশ্ন অনুসারে এটি সঠিক উত্তর কারণ র্যাবেস্ট বলতে এই কনস্ট্রাক্টেড কে বুঝায় না বরং এটা উল্টো অর্থ হয়ে গেছে এটাই সঠিক উত্তর দুই নম্বর কি আছে দেখে নেই ব্রোকেন র্যাভেস্ট আর ব্রোকেন একে অপরের পরিপূরক তার মানে সিনোনিম এটা হবে না রুইন্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত যেটা র্যাভেস্টের একই অর্থ তারপর রেড রেড আর র্যাভেস্ট রুইন্ড একই অর্থ তার মানে দেখো র্যাভেস্ট এর সিনোনিম আছে ব্রোকেন তারপর রুইন্ড তারপরে রেড এইগুলো হচ্ছে সিনোনিম তাহলে র্যাভেস্ট বলতে বুঝাই হলো এই তিনটাকে কোনটাকে বুঝায় না এই র্যাভেস্ট বলতে কনস্ট্রাক্টেড কে বুঝায় না সুতরাং এটাই হবে সঠিক উত্তর প্রশ্ন অনুসারে নাম্বার এল দ্য অ্যান্টোনিম অব দ্য ওয়ার্ড অ্যাঙ্গুইশ মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ইজ ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত অ্যাঙ্গুইশ শব্দটির অ্যান্টোনিম কোনটি দেখি অ্যাঙ্গুইশ মানে কি অ্যাঙ্গুইশ মানে হচ্ছে যন্ত্রণা অথবা জ্বালা অথবা উপদ্রব্য এখন দেখি উত্তরগুলো কেমন আছে এগানি এগানি হচ্ছে অ্যাঙ্গুইশের সিনোনিম এটার মানে জ্বালা অথবা যন্ত্রণা প্যাং এটাও জ্বালা বা যন্ত্রণা এটাও সিনোনিম হয়ে গেল এটাও হবে না কারণ সে এসে অ্যান্টোনিম ডিলাইট ডিলাইট হচ্ছে আনন্দ যেটা অ্যাঙ্গুইশের অ্যান্টোনিম কারণ অ্যাঙ্গুইশ মানে হলো যন্ত্রণা আর ডিলাইট মানে হলো আনন্দ এটা সঠিক উত্তর তারপর আমরা দেখে আসি চার নাম্বার কি বলছে গ্রিপ গ্রিপ হচ্ছে অ্যাঙ্গুইশের সিনোনিম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাঙ্গুইশের সিনোনিম আছে এই প্রথম টায়গনি তারপর প্যাং এটাও সিনোনিম আর গ্রিপ এটাও সিনোনিম আর অ্যাঙ্গুইশের অ্যান্টোনিম দেওয়া আছে ডিলাইট তাহলে এই ডিলাইট হচ্ছে সঠিক উত্তর আমরা একটু উপরে উঠে নেই দেখি আরো বেশ কিছু রয়েছে সেগুলো করি নাম্বার এম মেনি টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য ড্রেস অফ মডার্ন আর্ট অলমোস্ট ফ্রম স্ক্রাচ অনেক শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী এই আধুনিক আর্টের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এখন কি অবদান রেখেছে বা কতটুকু পরিমাণে সেটা আমরা প্যাসেজ থেকে একটু দেখে আসি এইখানে বলা আছে তথ্যটি আর নাম্বার অফ ট্যালেন্টেড টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস হু কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মডার্ন আর্ট অলমোস্ট ফ্রম স্ক্রাচ এই ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হয়েছে মডার্ন আর্টের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা অবদান রেখেছে ভালো কথা আমরা আবার প্রশ্নে ফেরত যাই দেখি এখানে কি বলেছে মেনি টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য ডেভেলপমেন্ট প্যাসেজ অনুসারে এখানে ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা এখন ডেভেলপমেন্ট শব্দটি এই চারটের মধ্যে কোনোটি নেই তাহলে ডেভেলপমেন্টের সিনোনিম থাকতে পারে সেটা আমরা খুঁজে বের করি ডিগ্রেডেশন 
ডিগ্রেডেশন হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের এন্ট্রনিম না এটা হলো না ডিগ্রেড ভার থেকে ডিগ্রেডেশন এসেছে এটা হলো অবনতি আর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে উন্নতি তাহলে অবনতি এটা এন্ট্রনিম হয়ে গেল এটা হবে না এটা বাদ ডেকলাইন ডেকলাইন হচ্ছে ধ্বংস বা ক্ষয়ে যাওয়া শেষ হয়ে যাওয়া না এটাও হবে না এটা ডেভেলপমেন্টের বিপরীত অনেকটা এটা বাদ তারপর কি এমিলাই রেট ভার থেকে এসেছে এমিলাই রেশন এমিলাই রেট মানে হচ্ছে উন্নতি করা আর এমিলাই রেশন মানে হচ্ছে উন্নতি যেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের সিনোনিম সঠিক উত্তর তারপর কি ডিলাপিডেশন ডিলাপিডেশনের মানে হচ্ছে জীর্ণ বা ধ্বংস এটার সাথে ডেভেলপমেন্টের কোনো মিল নেই বরং উল্টো অর্থ বোঝাচ্ছে তাহলে এই তিন নম্বরটি হবে সঠিক উত্তর নম্বর এন দা ওয়ার্ড অ্যাপ্রিসিয়েট মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ডাজ নট স্ট্যান্ড ফর ড্যাশ অর্থটা কি এই প্যাসেজে উল্লেখিত অ্যাপ্রিসিয়েট শব্দটি বলতে বুঝায় না কোনটি তার মানে প্রশ্ন অনুসারে অ্যাপ্রিসিয়েট শব্দটির তিনটি সিনোনিম অথবা অর্থ দেওয়া থাকবে এসে চারটের মধ্যে আর একটি থাকবে যেটা অ্যাপ্রিসিয়েট বলতে ওই শব্দটিকে বুঝায় না এরকম একটি সেটি হবে সঠিক উত্তর অ্যাপ্রিসিয়েট মানে কি প্রথমে এটা বুঝে নেই অ্যাপ্রিসিয়েট হচ্ছে কোনো কিছুকে মূল্যায়ন করা অথবা কোনো কিছুর প্রশংসা করা কোনো কিছুর সম্বন্ধে ভালো কিছু বলা তাহলে দেখি এক নম্বর কি বলা আছে এক্সাল্ট এক্সাল্ট মানে হচ্ছে প্রশংসা করা যেটা অ্যাপ্রিসিয়েট বলতে বুঝায় তাহলে এটা সিনোনিম আছে সেটা কিন্তু চাইনি তার মানে এক নম্বর একটা বাদ তারপরে কি অ্যাপ্রিসিয়েট মানে লউড লউড হচ্ছে প্রশংসা করা মানে প্রেইজ অ্যাপ্রিসিয়েট একই অর্থ এটাও সিনোনিম হয়ে গেল এটা চাইনি তারপর হলো কি স্কর্ন স্কর্ন কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্বারা বোঝানো যায় না কারণ স্কর্ন মানে হচ্ছে ঘৃণা করা হেইট ডিটেস্ট ডিসপাইস লোধ ইত্যাদি সুতরাং এই স্কর্ন মানে ঘৃণা করাকে অ্যাপ্রিসিয়েট দ্বারা বোঝানো হয় না এটি হবে সঠিক উত্তর ভ্যালু হচ্ছে মূল্যায়ন করা যেটা দ্বারা অ্যাপ্রিসিয়েট বোঝানো সম্ভব হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েটের সিনোনিম আছে এক্সাল্ট লোড আর ভ্যালু এই তিনটা হচ্ছে সিনোনিম আর অ্যাপ্রিসিয়েট বলতে তাহলে কোনটাকে বোঝানো যায় না একমাত্র এই স্কনকে বোঝানো যাচ্ছে না কারণ স্কন মানে ঘৃণা করা আর অ্যাপ্রিসিয়েট মানে প্রশংসা করা সুতরাং অ্যাপ্রিসিয়েট মানে স্কন হয় না সুতরাং এটাই সঠিক উত্তর নাম্বার ও বাট উইদ ইন ড্যাশ আর্টিস্ট আই আর রিফ্লেক্টিং মোস্ট রিসেন্ট ট্রেন্ডস অ্যান্ড স্টাইলস ইন দিয়ার ওয়ার্ক কিন্তু ড্যাশের মধ্যে এখানে কতদিন বছর বা মাস এই টাইম থাকবে ড্যাশের মধ্যে কি হয়েছে আর্টিস্টরা অর্থাৎ শিল্পীরা কি করেছে তাদের ট্রেন্ডস এবং স্টাইলস গুলো তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছে মানে তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রকাশ পেয়েছে এই তো আমরা তাহলে একটু প্যাসেজ দেখে আসি টাইমটা দেখে আসি এইখানে বলা আছে হুবহু বাট উইদ ইন আর ডিকেট আর্টিস্ট আর রিফ্লেক্টিং মোস্ট রিসেন্ট ট্রেন্ডস অ্যান্ড স্টাইলস ইন দেয়ার ওয়ার্ক তার মানে এখানে কি বলা হইল উইদ ইন আর ডিকেট ডিকেট মানে কি দশ বছর মানে টেন ইয়ার্স আমরা এবার আবার প্রশ্নে ফেরত যাচ্ছি দেখি ওখানে কোথায় সঠিক উত্তরটি আছে বাট উইদ ইন টোয়েন্টি ইয়ার্স না এটা তো হবেই না বাট উইদ ইন টেন ইয়ার্স হ্যাঁ টেন ইয়ার্স আর ওখানে প্যাসেজে বলা আছে ডিকেট একই অর্থ সুতরাং এই দুই নম্বরের উত্তরটি সঠিক আছে টেন ইয়ার্স তারপর তিন নম্বর কি বলা আছে আর সেন্সরি একশো বছর না এটা তো হবেই না আর মান্থ না এটাও হবে না তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বাট উইদ ইন টেন ইয়ার্স এই টেন ইয়ার্স অথবা ডিকেট একই অর্থ সুতরাং এই দুই নম্বরটি হচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার পি দ্য ওয়ার্ড ফ্যাসিনেটিং মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ হার্ডলি স্টান্ডস ফর ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত ফ্যাসিনেটিং শব্দটি দ্বারা কদাচিত বুঝায় কদাচিত বুঝায় অর্থাৎ নর্মালি বুঝায় না বললেই চলে এরকম কোনটি তাহলে সোজা কথা হচ্ছে ফ্যাসিনেটিং শব্দটি দ্বারা বুঝায় না কোনটিকে সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর এখন আমরা প্রথমে আসি ফ্যাসিনেটিং মানে কি ফ্যাসিনেট ভার থেকে ফ্যাসিনেটিং এসেছে ফ্যাসিনেট মানে হচ্ছে মুগ্ধ করা বা আকৃষ্ট করা বা আকর্ষণ করা আর ফ্যাসিনেটিং আকৃষ্ট কর মন্ত্র মুগ্ধ কর অথবা আকর্ষণীয় মনে আছে রেপিলেন্ট রেপিলেন্ট মানে হচ্ছে বিরক্তিকর অর্থাৎ যা বিরক্তি সৃষ্টি করে তাহলে ফ্যাসিনেটিং হলো আকর্ষণীয় এটা দ্বারা কখনোই বিরক্তিকর এটাকে বুঝাবে না তাহলে এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর দেখে আমরা দুই নম্বরে কি আছে ইম্প্রেসিভ ফ্যাসিনেটিং বলতে ইম্প্রেসিভ কে বুঝায় অর্থাৎ ইম্প্রেসিভ মানে কি আকর্ষণীয় বা মন্ত্রমুগ্ধ কর এটা ফ্যাসিনেটিং এর সিনোনিম এটি কিন্তু চাইনি তারপর কি আছে ক্যাসিং ক্যাসিং মানে আকর্ষণীয় যেটা ফ্যাসিনেটিং এর সিনোনিম এটাও চাইনি তারপর কি অ্যালোরিং অ্যালোর ভার থেকে এসেছে অ্যালোরিং অ্যালোর মানে আকৃষ্ট করা অ্যালোরিং মানে আকৃষ্ট কর মানে আকর্ষণীয় ফ্যাসিনেটিং এর সিনোনিম তাহলে দেখা যাচ্ছে ফ্যাসিনেটিং এর সিনোনিম আছে ইম্প্রেসিভ ক্যাসিং অ্যালোরিং 
এইগুলো ফ্যাসিনেটিং এর সিনোনিম সিনোনিম কি তো চাই নেই চেয়েছে ফ্যাসিনেটিং বলতে বোঝায় না কোনটিকে এই রিপ্লেন্ট কে বোঝায় না এটি হলো সঠিক উত্তর এই রিপ্লেন্ট মানে হচ্ছে বিরক্তিকর ফ্যাসিনেটিং বলতে এই রিপ্লেন্ট কে বোঝায় না সুতরাং এটাই সঠিক উত্তর নাম্বার কিউ দা ওয়ার্ড এক্সিবিশন মেনশনড ইন দা প্যাসেজ হার্ডলি সিগনিফাইস এখানে কিন্তু হার্ডলি কথাটাকে ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে কদাচিৎ অর্থে না বললেই চলে অর্থটা কি প্যাসেজে উল্লেখিত এক্সিবিশন শব্দটি দ্বারা কদাচিৎ বুঝায় কোনটিকে অর্থাৎ বুঝায় না বললেই চলে কোনটিকে তার মানে প্রশ্ন অনুসারে বোঝা যাচ্ছে এক্সিবিশনের চারটির মধ্যে থেকে তিনটি সঠিক সিনোনিম দেওয়া থাকবে একটি শব্দ থাকবে যেটা এক্সিবিশন দ্বারা বোঝানো সম্ভব না সেটি হবে সঠিক উত্তর তাহলে দেখি এক্সিবিশন মানে কি প্রদর্শন আর আমরা প্রথমে পেয়েছি কি স্পেকটেকল স্পেকটেকল মানে কিন্তু প্রদর্শন এটা সিনোনিম হয়ে গেল এটা চাইনি এটা বাদ তারপর কি ডেমোনস্ট্রেশন প্রদর্শন করা ডেমোনস্ট্রেট ভার মানে প্রদর্শন করা আর ডেমোনস্ট্রেশন প্রদর্শন এটা কিন্তু এক্সিবিশনের সিনোনিম এটাও চাইনি কেমো ফ্লেস কেমো ফ্লেস হচ্ছে গোপন করা এইটা কিন্তু এক্সিবিশন দ্বারা বোঝায় না অর্থাৎ উল্টো অর্থ হয়ে গেল তাহলে এক্সিবিশন এর দ্বারা বোঝানো সম্ভব হয় না হচ্ছে এই কেমো ফ্লেসকে সুতরাং প্রশ্ন অনুসারে কেমো ফ্লেস হচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার আর জয়নুল আবিদিন ওয়াজ এলাই ফর ড্যাশ ইয়ার্স জয়নুল আবিদিন ড্যাশ বছর বেঁচে ছিলেন আমাদের প্যাসেজে যেতে হবে দেখে আসি সেখানে উনিশশো সালে জন্ম উনিশশো সালে মৃত্যু তাহলে উনিশশো থেকে চোদ্দ মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাব সঠিক উত্তর বাষট্টি বছর অর্থাৎ সিক্সটি টু দেখি আমরা প্রশ্নে ফেরত যাচ্ছি এই যে এখানে বাষট্টি বছর উত্তরটি আছে বাদ বাকিগুলো হবে না বোঝাই যাচ্ছে নাম্বার এস দ্য ওয়ার্ড ফ্যামিন মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ডাজ নট স্ট্যান্ড ফর ড্যাস প্যাসেজে উল্লেখিত ফ্যামিন শব্দটি দ্বারা বুঝায় না কোনটিকে তার মানে আমরা প্রশ্ন অনুসারে বুঝলাম ফ্যামিন মানে হলো দুর্ভিক্ষ এই দুর্ভিক্ষর সঠিক অর্থাৎ সিনোনিম দেওয়া থাকবে চারটি উত্তরের তিনটি সেগুলো কিন্তু হবে না হবে কোনটি যে ফ্যামিন দ্বারা বুঝায় না কোনটি সেইটি হবে সঠিক উত্তর হাঙ্গার হাঙ্গার মানে না খেয়ে থাকা আর দুর্ভিক্ষ মানে অনেকটা না খেয়ে থাকার মতোই একই অনেক বেশি না খেয়ে থাকা খাবার না পাওয়া দুর্ভিক্ষ তার মানে এটা অনেকটা সিনোনিম এটা হবে না তারপর ডার্থ এটাও ফ্যামিনের সিনোনিম এটাও হবে না তারপর স্কার সিটি অভাব অভাব বা দুর্ভিক্ষ এটাও পাশাপাশি সিনোনিম এটাও হবে না তারপর কি আছে অ্যাফ্লুয়েন্স অ্যাফ্লুয়েন্স হচ্ছে প্রাচুর্যতা এটা ফ্যামিনের অ্যান্টোনিম তার মানে ফ্যামিন বলতে এই অ্যাফ্লুয়েন্স অর্থাৎ প্রাচুর্যতা এটাকে বোঝানো সম্ভব না এটা অ্যান্টোনিম হয়ে গেছে সুতরাং এটি হচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার টি দ্য ওয়ার্ড পরমিনান্ট মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ ডাজ নট সিগনিফাই ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত পরমিনান্ট শব্দটি দ্বারা বুঝায় না কোনটিকে তার মানে চারটি উত্তরের মধ্যে তিনটিকে বুঝাবে একটিকে বুঝাবে না পরমিনান্ট শব্দ দ্বারা তাহলে চারটির মধ্যে তিনটি হবে সিনোনিম একটি থাকবে সিনোনিম না যেটা সিনোনিম না অর্থাৎ পরমিনান্ট দ্বারা বুঝাবে না যে শব্দটিকে সেটাই হবে সঠিক উত্তর প্রশ্ন সেভাবেই চেয়েছে তাহলে দেখি আমরা পরমিনান্ট মানে কি পরমিনান্ট মানে হচ্ছে প্রখ্যাত বা বিখ্যাত ঠিক আছে আমরা এবার উত্তর মিলিয়ে দেখি এমিনান্ট এমিনান্ট হচ্ছে পরমিনান্টের সিনোনিম সুতরাং এটা হবে না অবস্কিউট অবস্কিউট হচ্ছে দুর্বোধ্য অথবা অস্পষ্ট অথবা যার কোনো নাম ডাক নেই এটা পরমিনান্ট দ্বারা বুঝায় না সুতরাং প্রশ্ন অনুসারে এটি হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপর তিন নাম্বার কি আছে রিমার্কেবল রিমার্কেবল আর পরমিনান্ট একই অর্থ পরমিনান্ট মানে বিখ্যাত আর রিমার্কেবল মানে খুবই প্রখ্যাত বা বিখ্যাত অথবা যেটা সবার দৃষ্টি কারে এরকম কোনো কিছু ঠিকই আছে তাহলে এটাও সঠিক উত্তর হলো না আউটস্ট্যান্ডিং মানে এক্সেলেন্ট অর্থে এটাও পরমিনান্ট অর্থের অর্থাৎ সিনোনিম হয়ে গেল তার মানে দেখা যাচ্ছে পরমিনান্টের সিনোনিম হচ্ছে এমিনান্ট রিমার্কেবল আউটস্ট্যান্ডিং এই তিনটা হচ্ছে পরমিনান্টের সিনোনিম সিনোনিম কিন্তু চায় নাই অর্থাৎ পরমিনান্ট দ্বারা এই তিনটা শব্দকে বুঝায় তাহলে বুঝায় না কোনটিকে সেটাই চেয়েছে পরমিনান্ট দ্বারা অবস্কিউটকে বুঝায় না কারণ অবস্কিউট মানে হচ্ছে দুর্বোধ্য এটা পরমিনান্টের অর্থ না সুতরাং এটাই সঠিক উত্তর আমরা একটু উপরে উঠে নেই নাম্বার ইউ দ্য ওয়ার্ড কন্টেম্পোরারি মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ মিনস ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত কন্টেম্পোরারি শব্দটি বলতে বুঝায় কোনটিকে তাহলে কন্টেম্পোরারি মানে কি সেটা আমরা আগে বুঝি কন্টেম্পোরারি মানে হচ্ছে সমসাময়িক এবার উত্তরগুলো মিলে নেই কোনটা হতে পারে অফসলিট অফসলিট মানে প্রাচীন প্রাচীন আর সমসাময়িক এক না কারণ প্রাচীন মানে অনেক আগেকার তাহলে এটা হলো না অফসলিট মানে প্রাচীন এটা হলো না 
নাম্বার টুতে আছে কৈভাল কৈভাল হচ্ছে সমসাময়িক এটা কন্টেম্পোরারি হুবহু সিনোনিম এটি হবে সঠিক উত্তর তারপর আমরা বাকিগুলো দেখে আসি আর্কেক আর্কেক মানে প্রাচীন এই যে অবসলিট আর আর্কেক একই অর্থ এটাও হলো না এটার সাথে কন্টেম্পোরারি হুবহু কোনো মিল নেই তারপর আউটডেটেড এটাও প্রাচীন অর্থে তাহলে হলোই না তাহলে আউটডেটেড আর্কেক অবসলিট এই তিনটার মানেই হচ্ছে প্রাচীন অথবা অনেক আগেকার এটার সাথে কন্টেম্পোরারির কোনো মিল নেই অর্থাৎ কন্টেম্পোরারি দ্বারা ওইগুলোকে বুঝায় না তাহলে কাকে বুঝায় বুঝায় হচ্ছে এই কয়ভালকে কন্টেম্পোরারি মানে সমসাময়িক আর কয়ভাল মানে হচ্ছে সমসাময়িক সুতরাং এটি হচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার ভি ফর দ্য নেক্সট ড্যাশ আর্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি স মেনি এক্সপেরিমেন্টেশনস পরবর্তী ড্যাশে পরবর্তী দশকের সময়ে বা এরকম কিছু একটা হবে এখানে আমাদের দেশে আর্ট অনেক এক্সপেরিমেন্ট দেখেছে আমরা তাহলে প্যাসেজ থেকে একটু দেখে আসি এই কথাটা প্যাসেজে কি বলেছে এইখানে আছে তথ্যটি ফর দ্য নেক্সট ফোর ডিকেটস পরবর্তী চার দশকে ডিকেট মানে দশক মানে দশ বছর তাহলে পরবর্তী চার দশকে আর্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি স মেনি এক্সপেরিমেন্টেশনস ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার কোয়েশনে ফেরত যাই ওখানে চল্লিশ বছরের কথা বলছে চার দশক মানে চল্লিশ বছর দেখে এখানে কি বলেছে ফর দ্য নেক্সট ড্যাশ ফর দ্য নেক্সট ফর্টি ডিকেটস ফর্টি ডিকেটস মানে চল্লিশ টা দশ বছর না এটা হলো না সেভেন্টি ওয়ান ইয়ার্স না এটা তো একেবারে হলো না ফর্টি ইয়ার্স এটা সঠিক আছে কারণ ওই ফোর টিকেটস এর জায়গায় সরাসরি ফর্টি ইয়ার্স মানে চল্লিশ বছরকে বলেছে ফোর টিকেটস মানে তো চল্লিশ বছরই এটাই সঠিক উত্তর তিন নম্বর একটি তারপর কি আছে ফোর ইয়ার্স এটা তো হবেই না আজকে এ পর্যন্ত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরবর্তীতে এরকম অনেক ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন নিয়ে হাজির হব সেগুলো দেখার অনুরোধ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ পড়াশোনা সংক্রান্ত নিত্য নতুন টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে